हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग इन प्रीवियस लेक्चर प्रीवियस क्लास ऑलरेडी वो डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ओके ऑलरेडी वो डिस्कस डिफरेंट है ना हाफ के क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड तो इन्हें अब बटना क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लासिफाइड इन टू है ना ओके अकॉर्डिंग टू देयर ओके नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ बॉन्ड्स अंडरस्टैंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एडिशन और बॉन्ड्स और सर जस्ट जस्ट लाइक ए मोलिकुलर सॉलिड्स अंडरस्टैंड वंडरबॉल्स क्वालेंट मेटालिक दीज आर मोलिकुलर सॉलिड आल्सो क्लासिफाइड इन टू है डिफरेंट है ना डिफरेंट ओके पार्ट जस्ट लाइक आयोनिक मेटालिक ओके क्वालेंट तो ऑलरेडी वी डिस्कस इन प्रीवियस क्लास में ओके प्रीवियस क्लासेस वाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट वाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड्स ओके वाट इज देर हाइब्रिडेशन यू नो अबाउट ना ग्रेफाइट है ना स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट ओके ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ देयर वाट फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओके देर इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट ऑफ द प्रजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स दीज गिवेन देयर ना तो सो वाट ग्रेफाइट इज ए है ना नॉन मेटालिक यू नो अबाउट ना ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटालिक बट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अंडरस्टैंड तो ऑलरेडी वी डिस्कस अंडरस्टैंड एंड इट्स से वाट एस पी टू हाइब्रिडाइज अंडरस्टैंड बिकॉज इट्स है ना फॉर्म द कार्बन एंड हाइड्रोजन वन कार्बन अटैच विद द थ्री हाइड्रोजन अंडरस्टैंड ओके बट इन केस ऑफ द डायमंड ओके वन कार्बन अटैच विद द है ना फोर फोर हाइड्रोजन अंडरस्टैंड जस्ट लाइक ए सी एच फोर यू नो अबाउट ना विथेन तो इन दिस वे ओके फॉर्मेशन ऑफ द है ना वाट स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड दिस इज द एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन डायमंड एंड ग्रेफाइट इज एस पी टू ओके तो ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस क्लास ओके टुडे वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑलरेडी ओके व्हाट इज द नेचर व्हाट इज यर ओके ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस क्लास तो लेट्स सी व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ है ना दिस सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड द फर्स्ट यू नो अबाउट ना मोलिकुलर सॉलिड्स ओके मोलिकुलर सॉलिड्स आर क्लासफाइड इन टू वाट नॉन पोलर पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड अंडरस्टैंड विच इज कंसिस्टेंट पार्टिकल्स इन मोलिकुलर सॉलिड मोलिकुल्स बिकॉज इन मोलिकुलर सॉलिड मोलिकुल्स आर है ना मोलिकुल्स आर द कंसिस्टेंट पार्टिकल्स अंडरस्टैंड बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्स वाट इज द बॉन्डिंग फोर्स टू यू नो अबाउट नॉन पोलर मोलिक्यूल्स डिस्पर्जन या लंडन फोर्स ओके इन केस ऑफ नॉन पोलर मोलिक्यूल्स डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स अकर्स अंडरस्टैंड जस्ट लाइक यू नो अबाउट ना आर्गन ओके सी सी एल फोर कार्बन टेट्राक्लोराइड आर्गन हाइड्रोजन आयोडिन कार्बन डाइऑक्साइड तो दीज आर द नॉन पोलर मोलिक्यूल्स यू नो अबाउट नॉन पोलर ओके विच आर है ना फॉर्म द आई द सिंगल ओके एंड नॉन पोलर मीन्स यू ऑल्सो नो अबाउट ओके नॉन पोलर मोलिक्यूल्स ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस वाट इज द फिजिकल नेचर सॉफ्ट ओके दिस इज फाउंड इन सॉफ्ट फॉर्म इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दैट इज द है ना वी हैव लाइक इंसुलेटर और ना मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो ओके तो दिस इज द केस ऑफ नॉन पोलर पोलर मोलिक्यूल्स यू नो अबाउट ना इन पोलर मोलिक्यूल्स विच डायपोल डायपोल इंट्रेक्शन ओके बॉन्डिंग आकर विच बॉन्डिंग अट्रैक्शन बॉन्डिंग ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्टिव बॉन्ड्स डायपोल 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 अट्रैक्शन यू आई डायपोल डायपोल बिकॉज इट्स शो द पॉजिटिव एंड नेगेटिव बॉन्ड जस्ट लाइक एच सी एल एच सी एल माइनस एच प्लस ओके तो डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन बिटवीन है ना बिटवीन द टू मोलिक्यूल्स टू एटम्स टू एलिमेंट्स प्लस एंड माइनस सो दीज आर द पोलर मोलिक्यूल्स अंडरस्टैंड एंड दीज आल्सो ए फिजिकल नेचर सॉफ्ट ओके दीज आल्सो इंसुलेटर डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लो ओके नॉट वेरी लो लो नेक्स्ट टाइप ऑफ मोलिकुलर सॉलिड इज हाइड्रोजन है ना हाइड्रोजन बॉन्डेड ओके मोलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड डू यू नो अबाउट ना बॉन्डिंग ऑफ क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग यू नो अबाउट ना ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डेड टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोलिक्यूल अट्रैक्टिव फोर्स दस लाइक ए आइस एच टू यू नो अबाउट ना बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आल्सो अकर्स द वाट हाइड्रोजन बॉन्डिंग यू नो अबाउट ना जस्ट लाइक ए सी हियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल्सो है ना ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द है ना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मोलिक्यूल अंडरस्टैंड तो दिस मोलिक्यूल्स है ना अकर्स इन द डिफरेंट मोलिक्यूल्स जस्ट लाइक ए है ना हाइड्रोजन अकर्स बिटवीन द वाट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या आइटम जैसे हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन ओके तो दिस इज द अकर्स वाट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड फिजिकल नेचर क्या है वाट इज द फिजिकल नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोलिक्यूल्स हार्ड ओके दिस इज ऑल्सो इंसुलेटर एंड मेल्टिंग पॉइंट लो नेक्स्ट है आयोनिक सॉलिड्स तो आयोनिक सॉलिड यू नो बट वाट इज द कंसिस्टेंट पार्टिकल्स आयंस आयंस मीन्स यू नो बट जैसे एन एस सी एल ओके जैसे एन ए प्लस एंड सी एल माइनस तो एन एस सी एल दैट मीन्स क्या कि आल्सो प्रेजेंट इन आयोनिक फॉर्म आयंस अंडरस्टैंड वाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स या एलिमेंट कोलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स जस्ट लाइक एन एस सी एल है ना गिवेन देर ना एन एस सी एल एम जी ओ मैग्नीशिय
इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल दट इज क्या होता है डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इन केस ऑफ द वेन वी डिजोन इन टू द वाटर ओके इन केस ऑफ द सोल्यूशन दे डोंट दे है ना देन क्या होता है वाटर पेन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन केस ऑफ एक्वास फॉर्म अंडरस्टैंड मेल्टिंग पॉइंट क्या है दिस इज है ना हाई मेल्टिंग पॉइंट इन कंपेयर ऑफ अदर सॉल्यूट्स अंडरस्टैंड ओके तीज आर द आयनिक सॉल्यूट्स नेक्स्ट डिस्कस अबाउट द मेटालिक यू नो अबाउट द मेटालिक सॉल्यूट्स मेटालिक मीन्स मेटल्स तो दिस व्हाट इज द कंस्टिट्यूंट पार्टिकल पॉजिटिव आय इन एट है ना सी ऑफ डिफरेंट लोकलाइज इलेक्ट्रॉन विच मोलिक्यूल्स प्रेजेंट मोलिक्यूल्स आर पॉजिटिव आयन्स ओके जस्ट लाइक एन ए है ना सोडियम आयन ओके आयरन कॉपर तो दीज आर द पॉजिटिव आयन्स ओके सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन Which bond I occur? Metallic bond because this is the metal. So which bond is occur between the metallic in metallic solids? Metallic bond. Iron, copper, silver, magnesium. These are the metals. Okay, metallic solids. What is the physical state? So hard but malleable and conductile. You know about that? Just like a, you also learned in previous class. What? What is the physical properties of metals? Known metals. So these are what? Metals. Hard, malleable, high malleability. Just like gold, silver, and ductility. Okay. After that, we have to. Ha na, we have to. चेंज इन टू द एसिड ओके ज्यादा ग्रुप में उसको हम बना सकते हैं ये क्या है कंडक्टर इन सॉलिड एस्टेट एज वेल एज इन मॉल्टन एस्टेट ओके ये बहुत ही कंडक्टर ये क्या है इन हार्ड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और इन फॉर्म ऑफ एक्वास इन बोथ केसेज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओके इन द फॉर्म इन द बोथ केसेज ओके आइदर इट्स हार्ड या आइदर इन एक्वास फॉर्म अंडरस्टैंड फेयरली हाई इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज फेयरली हाई नॉट हाई ओके फेयरली हाई अंडरस्टैंड नेक्स्ट एंड लास्ट हाँ टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आर क्वालेंट या नेटवर्क सॉलिड्स दिस इज नोन एज क्वालेंट और नेटवर्क सॉलिड वाट इज देर कंसिडर पार्टिकल तो इन क्वालेंट या नेटवर्क सॉलिड्स इन कंसिडर पार्टिकल्स आर एटम्स ओके बॉन्डिंग क्वालेंट बॉन्ड यूनो बाट नो क्वालेंट बॉन्ड इक्वल इक्वल नंबर ऑफ है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल ओके बिटवीन द टू एटम्स और एलिमेंट यू नो बाट वाट इज देर एग्जाम्पल सिलिका ऑक्साइड क्वार्ड ओके सिलिका कार्बाइड है ना कार्बन डायमंड यू नो बॉट ग्रफाइट तो दीज आर द वाट क्वालेंट सॉलिड ओके एंड क्वालेंट बॉन्ड अकर्स इन दिच है ना बिटवीन द एलिमेंट्स और पार्टिकल्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स दीज आर द वाट टाइप हार्ड जैसे डायमंड क्या है इट इज सो हार्ड बट इन केस ऑफ ग्रेफाइट सॉफ्ट दिस आर द फिजिकल प्रॉपर्टी मैं बोथ केसेज इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट बोथ है ना डिपेंडिंग ऑन द कंस्टिट्यूंट ऑफ पार्टिकल्स ओके एंड देर आर स्ट्रक्चर हाव डाइजेशन अंडरस्टैंड इट आर द क्या इंसुलेटर्स इन केस ऑफ हार्ड केसेस बट इन केस ऑफ सॉफ्ट जस्ट लाइक ग्रेफाइट है ना इट रही क्या है दिस इज एक्सेप्शनल केस है ना गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अंडरस्टैंड इट्स वाट मेल्टिंग पॉइंट इज सो हाई वेरी हाई जस्ट लाइक ए डायमंड यू नो वाट अ डायमंड इट इज सो हार्ड ओके टफ ओके सो कंजुगेटेड सो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई अंडरस्टैंड तो दिस इज द केस ऑफ क्वालियन सॉलिड या नेटवर्क नो प्रॉब्लम ओके नेक्स्ट द क्वेश्चन ओके रिलेटेड विद द जस्ट लाइक प्रीवियस टॉपिक ओके ऑलरेडी वे डिस्कस ना तो जस्ट लाइक इट है ना कि क्लासिफाई द विच आर वट डिपेंडिंग अपॉन द है ना बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ओके बेस्ड ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्स कि विच आर द है ना सॉलिड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स विच आर आयोनिक विच आर मेटालिक विच आर क्वालेंट ओके नेटवर्क सॉलिड्स अंडरस्टैंड तो दीज आर द क्वेश्चन सॉलिड्स ए आर वेरी हाई है ना इंसुलेटर एज वेल एज तो ऑलरेडी ओके I hope you all are okay. Solve this question, no problem. Okay, next, next topic. Okay, we will discuss the next topic. Just like a given there are the crystal lattice and unit cell. Okay, today we will discuss about the. Ha na, first next topic is crystal lattice or unit cell. So crystal lattice. First we will discuss about the crystal lattice. So what do you mean by crystal lattice? Lattice means what? Lattice means what? What are the points? Okay, which are in the different ha na shape or different points. अंडरस्टैंड तो दीज आर द वाट लैटिस लैटिस मीन्स क्या होते हैं पॉइंट्स अंडरस्टैंड विच अरेंजमेंट है रेगुलर अरेंजमेंट ओके या डिफिनेट पैटर्न विच शो द डिफिनेट पैटर्न अंडरस्टैंड ओके एंड विच आर द फिक्स शेप ओके दैट इज फिक्स शेप मीन्स वाट कि इफ एनी मोलिक्यूल्स आर अरेंज इन ए फिक्स शेप या देर है ना बिटवीन द दे आर अरेंज इन दे मेक ए वाट ए शेप जस्ट लाइक ए स्क्वायर है ना पेंटागोनल हेक्सागोनल अंडरस्टैंड तो दे शेप मेक शेप आफ्टर द कम्बाइनिंग टूगेदर देन द फॉर्म ऑफ शेप ए रेगुलर शेप जस्ट लाइक सी द एग्जाम्पल ना गिव हेन दे आर ओके दिज आर द गिव हेन दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटिस अंडरस्टैंड हेयर लेटिस पॉइंट तो यू मस्ट हैव नोटिस दैट वेन टाइल्स आर प्लेस जस्ट लाइक यू है पुटेड डाउन एट होम योर हैम होम यू हैव टू सी 
है ना अपने घर में देखे होंगे ऑलरेडी यू है ना यू विल हैव टू सीन कि प्लेस टू कवर ए फ्लोर फ्लोर को हम कवर करते हैं ना वी हैव टू कवर द फ्लोर है ना आफ्टर वेन वी टाइल्स आर प्लेस तो रिपीटेड पैटर्न इज जनरेटेड वहाँ पर क्या होता है रिपीटेड पैटर्न होती है ना पैटर्न को हम क्या करते हैं रिपीटेड करते हैं फिर हम टाइल्स को उसमें पुट किए फिर हम उसमें क्या किए जैसे टाइल्स है ना आपका टाइल्स है जो भी टाइल्स हो जैसा सेप हो ओके तो इस सेप का है उसका हम पुनः फिर क्या करते हैं इन दिस सेप में इन द सेप ऑफ सेप ठीक है तो ये हम क्या करते हैं एक लेटिस पॉइंट है ये दिस इज द पॉइंट ठीक है देन वी क्या करते हैं हम फिक्स द है ना देर टाइल्स यहाँ पे पॉइंट है एक अनदर इसी पॉइंट फिर क्या करते हैं वी आर फिक्स द है ना सेम टाइल्स तो यही क्या है कि आफ्टर सींग सेटिंग द टाइल्स ऑन फ्लोर वी मार्क पॉइंट ऑन ए सेम लोकेशन तो हम सेम लोकेशन में क्या करते हैं आफ्टर वी मार्क द पॉइंट्स कि है ना कि इन दिस हम वी हैव टू पुट द टाइल्स ओके तो यही जो पॉइंट जो है दिस पॉइंट शुड टू लोकेटेड इन द फ्लोर ओके ऑन द फ्लोर अंडरस्टैंड दिस इज क्या है लेटिस साइट ओके लेटिस पॉइंट अंडरस्टैंड तो सी द मार्क पोजिशन ओनली इग्नोरिंग द टाइल्स ठीक है अगर हम इग्नोर करते हैं टाइल्स को मारते हैं ठीक है पोजिशन को तो क्या होगा वी हैव टेन ए सेट ऑफ पॉइंट्स हमने क्या करते हैं एक सेट ऑफ पॉइंट्स को तो दिस सेट ऑफ पॉइंट्स इज द स्के है ना स्केप फोल्डिंग ऑन विच पैटर्न हैज बीन डेवलप्ड बाय प्लेसिंग टाइल्स ठीक है जैसे आप टाइल्स को प्लेस करते हैं तो क्या होता है एक है ना डेवलप होता है प्लेसिंग है ना पॉइंट्स पॉइंट्स आर डेवलपिंग देयर अंडरस्टैंड तो दिस स्केप होल्डिंग इज अ स्पेस लेटिस ऑन विच टू डायमेंशनल पैटर्न हैज बीन डेवलप्ड बाई प्लेसिंग स्ट्रक्चर यूनिट्स ओके ऑन इट्स सेट ऑफ पॉइंट्स तो इसी सेंस ऑफ पॉइंट्स पर क्या होता है एक स्ट्रक्चर यूनिट है ना जिस डेवलप होता है जैसे यहाँ देखिए सी है डिफिनेट टाइप्स ऑफ है ना स्पेस लेटिस और क्रिस्टल लेटिस टू डायमेंशनल गिवन देयर अंडरस्टैंड गिवन देयर टू डायमेंशनल है जस्ट लाइक हेयर इज द स्क्वायर लेटिस स्क्वायर टाइल्स आर गिवन देयर अगर नहीं यहाँ पे हम पुट करेंगे टाइल्स तो ये क्या होगा दिस इज द टू डायमेंशनल स्पेस विच टाइप्स टू डायमेंशनल एवर सो ना तो ये क्या आपका लेटिस पॉइंट है दिस पॉइंट आर नो ना लेटिस पॉइंट ठीक है कैसे लेटिस पॉइंट हुआ कि ये आपका ये कंबाइन हुआ तो एक लाख टाइल्स हुआ फिर आफ्टर द कंबाइनिंग सेकेंड टाइल्स फिर थर्ड टाइल्स तो ये क्या हुआ लेटिस पॉइंट ना विच एडेड टू अनदर पॉइंट्स जो अनदर पॉइंट वो क्या कर रहा है ऐड कर रहा है अगेन ऐड कर रहा है कि नहीं तो ये आफ्टर द है ना वन पॉइंट्स आफ्टर कंबाइन है ना इस ज्वाइन टू द अनदर टू पॉइंट्स अंडरस्टैंड विच मेक्स ए वाट ए रेगुलर शेप अंडरस्टैंड तो दिस इन ए लेटिस पॉइंट तो टाइल्स इन दिस केस द स्ट्रक्चर यूनिट इज कॉल्ड द बेसिस ऑफ मोटिव मोटिव मतलब जानते हैं ना है ना वट द मूल क्या इसका शेप दिखा रहा है मोटिव क्या है तो इन मोटिव आर प्लेस्ड ऑन द पॉइंट्स इन सर्फेस ओके स्पेस लेटिस इस स्पेस लेटिस हम क्या करते हैं प्लेस्ड ए पैटर्न इज जनरेटेड एक पैटर्न क्या होता है जनरेट होती है आफ्टर वी पुटिंग द स्टॉइल है ना सॉरी पुटिंग द वट टाइल्स इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर मोटिव इज ए मोलिक्यूल मोटिव क्या होती है मोलिक्यूल है ओके एटम और आयंस ये क्या होता है एटम्स और आयंस का है ना सी है ना दिस इज द मोटिव इज एटम्स और आयंस अंडरस्टैंड ए स्पेस लेटिस ऑल्सो कॉल्ड ए क्रिस्टल लेटिस और ये स्पेस लेटिस को हम क्या बोलते हैं क्रिस्टल लेटिस जो ये लेटिस पॉइंट है ना स्पेस लेटिस इज ऑल्सो नॉन वॉट क्रिस्टल लेटिस अंडरस्टैंड सी यार दिस आर्ट ए मोटिव और टू मेक क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है मोटिव है गिवेन देयर ना ए पॉइंट इज गिवेन देयर अंडरस्टैंड दिस आर दल्सो लेटिस पॉइंट अंडरस्टैंड ओके द लेटिस पॉइंट इज गिवेन देयर दिस इज द लेटिस पॉइंट अंडरस्टैंड आफ्टर द जॉइनिंग ऑफ टाइल्स यू हैव टू नो वर्ड हाइपोथेटिकल और टू डायमेंशनल क्रिस्टल ओके द स्पेस लेट इज ऑल्सो कॉल ए क्रिस्टल लेट इज यू नो अबाउट ना इट द पैटर्न ऑफ पॉइंट इंटरसेक्टिंग द लोकेशन ऑफ दिट मोटिव इन अदर वर्ड्स ऑल्सो वी कंसिडर किया स्पेस लेट इज इज एन अबस्ट्रेक्ट स्केप होल्डिंग फॉर क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर का क्या है स्केप होल्डिंग होती है वेन वी प्लेस मोटिव इन एन आइडेंटिकल मैनर ऑन पॉइंट्स ऑफ स्पेस लेटिस अब इसी स्पेस लेटिस को हम क्या करते हैं वेन वी कवर ठीक है जैसे ये क्या दिखा रहा है लेटिस पॉइंट है ना ऑल्सो पॉइंट इज गिवेन देयर ना अंडरस्टैंड कि हाउ दे है ना कंबाइन विद द अदर देन द फॉर्मेशन ऑफ है ना जो एक फिक्स शेप तो ये क्या है दीज आर द मोटिव पॉइंट्स स्पेस लेटिस ऑल्सो वी कैन से दैट ओके जैसे लेट्स ये अनदर कि वी गेट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर वन पॉइंट फाइव है ना ये क्या है क्रिस्टल स्ट्रक्चर वेब सीन ना हेर इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर गिवेन देयर अंडरस्टैंड तो सो जे मोटिव्स मोटिव्स का मतलब मूल क्या है व्हाट इज द मेन पर्पस है ना मूल उद्देश्य क्या ये शो कर रहा है कैसा इसका है ना सेफ है तो ये टू डायमेंशनल लेटिस एंड ए हाइपोथेटिकल टू डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ टेन ये क्या होता है टू डायमेंशनल स्पेस हो रही है ना बाय प्लेसिंग मोटिव इन द टू डायमेंशनल लेटिस ठीक है टू
understand also that's like and uh, this uh, structure is this types of a structure joined here see here no? so this is the lattice bridge these are two different lattice different points understand arrangement of points on two different lattice अलग अलग लेटिस हैं तो इन केस ऑफ क्रिस्टल सॉलिड स्पेस लेटिस थ्री डायमेंशनल ये क्या आपका देना स्पेस लेटिस इज ए थ्री डायमेंशनल एरे ऑफ पॉइंट्स ये पॉइंट्स का एरे है दिख रहा है ना तो द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑप्टेन बाय एसोसी है ना एसोसिएटिंग स्ट्रक्चर मोटिव विद द लेटिस पॉइंट ये लेटिस पॉइंट के साथ क्या होते हैं है ना अटैच इच रिपीटेड बेसिस और मोटिव हैज सेम स्ट्रक्चर और सेम स्पेशल ओरिएंटेशन प्रत्येक मोटिव का है ना स्ट्रक्चर क्या होते हैं सेम स्पेशल अरेंजमेंट है ठीक है और इन क्रिस्टल द इन्वायरमेंट ऑफ इच मोटिव इज सेम थ्रू आउट द क्रिस्टल एक्सेप्ट फॉर एन ऑन सरफेस ठीक है उस सरफेस में क्या होगा अलग दिखा हुआ ना द इन्वायरमेंट ऑफ इच मोटिव जो इच मोटिव है मोटिव मत का मतलब जान रहे हैं आप वो मेन इसका क्या शो कर रहा है हमारे इधर स्ट्रक्चर मूल है ना मेन पर मेन मेन पॉइंट्स क्या हैं इज सेम थ्रू आउट द क्रिस्टल एक्सेप्ट फॉर एन सरफेस सरफेस पर जो होती है ना उसको एक्सेप्ट करके क्या होती है थ्रू आउट द सेम मोटिव होगा उसका कैसा उसका मेन पॉइंट्स हैं जैसे फॉलोइंग आर द करेक्टर्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस क्या क्या करेक्टरिस्टिक है क्रिस्टल लैटिस का फर्स्ट इच पॉइंट इन ए लैटिस इज कॉल्ड द लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट इच पॉइंट जो प्रत्येक पॉइंट जो होंगे है ना ऑफ लैटिस का कोई भी लैटिस हो एनी अनदर टाइप्स ऑफ लैटिस तो वही जो होगा इच पॉइंट ऑन लैटिस इज कॉल्ड लैटिस साइट यही आपका क्या है लैटिस साइट है अंडरस्टैंड और लैटिस साइट लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट इच पॉइंट इन ए क्रिस्टल किसी भी क्रिस्टल का इच पॉइंट कोई भी क्रिस्टल का शो कर रहा है अपना है ना सेफ अंडरस्टैंड तो इच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विच मे बी एन एटम मोलिक्यूल्स और आयन वो कुछ भी हो सकता है एटम्स आयन और मोलिक्यूल जो भी अपना साइड शो कर रहा है है ना तो ये क्या शो करेगा एटम्स आयन और मोलिक्यूल्स जो भी स्टेप कर रहा है एटम्स आयन और मोलिक्यूल्स आफ्टर दैट क्या होते हैं लेटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंट बाई ए स्ट्रेट लाइन और ये क्या होते हैं स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइंट होते हैं ये लेटिस पॉइंट सीन ना ज्वाइंट बाई द स्ट्रेट लाइन सी हर यूनिट सेल है दिस इज यूनिट सेल वन पार्ट ऑफ द सेल जैसे हम एक बनाए टाइल्स जस्ट लाइक ए फिर ये आगे गया है ना फिर ये आपसे ऐड हुआ अगेन आफ्टर द एडिंग तो दिस इज क्या है ऑल्सो कैन से दैट ना कि लेटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंट बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ लेटिस और ये क्या फॉर्म करता है फिक्स ज्योमेट्री ज्योमेट्री ऑफ लेटिस फॉर्म कर रहा है ना आफ्टर द ज्वाइनिंग ओके अंडरस्टैंड ओके दिस जनरेटिंग हाइपोथेटिकल टू डायमेंशनल क्रिस्टल दिस इज की देर ना टू डायमेंशनल ओके दिस इज टू डायमेंशनल ये इज द लेटिस पॉइंट सपोज दैट ओके इन फोर्नर कॉर्नर ठीक है देन इट्स ज्वाइनिंग इन दिस वे ओके दे आर एरो साइन गिवन देयर तो वी नीड ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द स्पेस लेटिस हमको क्या चाहिए एक स्मॉल पार्ट है ना स्पेस लेटिस ऑफ ए क्रिस्टल टू स्पेसिफाई क्रिस्टल कम्प्लीटली ठीक है स्मॉल पार्ट चाहिए कि किस तरह का वो क्रिस्टल है लेटिस उसका किस तरह का शेप तो दिस स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड द यूनिट सेल ठीक है तो यही स्मॉल पार्ट को क्या बोलते हैं यूनिट सेल जैसे गिवन फॉर ने फर्स्ट में दिया हुआ है आपका किस तरह का ये है तो जोमेट्रिकल शेप कैसा है इसका स्क्वायर है इन केस ऑफ स्क्वायर ठीक है ना स्क्वायर फॉर्म ये रेक्टेंगुलर शेप है ना रेक्टेंगुलर है तो ये इसी तरह का जो ये पार्ट दिख रहा है दिस इज द पार्ट ऑफ द है ना फोर यूनिट फोर है ना पॉइंट्स लेटिस ओके तो ये क्या है दिस इज द पार्ट ऑफ यूनिट सेल ये क्या है यूनिट सेल है यूनिट सेल में से है ना कंपार्टमेंट ऑफ द है ना लेटिस आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ दिस लेटिस पॉइंट अंडरस्टैंड तो दिस द स्मॉलेस्ट पार्ट इज कॉल यूनिट सेल तो वन कैन चूज यूनिट सेल इन मेनी वेज बहुत सारे वेज से चूज कर सकते हैं नॉर्मली दैट सेल चूज एन विच हैज परपेंडिकुलर साइड्स ओके या शॉर्ट एंड लेंथ एंड वन कैन कंस्ट्रक्ट इंटायर क्रिस्टल बाय ट्रांसलेशनल है ना तो हम किसी तरह उतारा भी जैसे यहाँ भी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो ये क्या है सारी यूनिट सेल यूनिट सेल इन थ्री डायमेंशनल और क्या होते हैं थ्री डायमेंशनल थ्री डी ठीक है थ्री डी स्ट्रक्चर आफ्टर ज्वाइनिंग तो सोच मूवमेंट ऑफ यूनिट सेल इन टू डायमेंशनल एटिस इज कंस्ट्रक्ट दा इंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड वी हैव टू ऑल्सो वाट द इंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर गिवेन देयर इन दिस केस तो यूनिट सेल है सच दैट दिज फील द होल लेटिस ये क्या है एक सेप होता है दिस फॉर्म इज सेप जिसमें सारे लेटिस क्या होते हैं फील होते हैं और लेटिस कम्बाइन टू इच अदर दिख रहा है ना दिस इज आर साइन गिवेन देयर ओके ऑल्सो यूनिट सेल हैव द सेप सच दैट एट लीस्ट यू नो बट होल लेटिस विदाउट लिविंग स्पेस लेटिस ओके स्पेस बिटवीन सेल बिना स्पेस है ना कि ये क्या होते हैं है ना लेटिस विदाउट लिविंग स्पेस बिना स्पेस को लिव किए हुए कि क्या करते हैं आप है ना कम्बाइनिंग टू इच अदर सी है ना एक दूसरे से क्या है दिस एरो साइन गिवेन ओके रिकोगनाइज टू कम्बाइनिंग टू इच अदर इफ टू डायमेंशनल ए पैरोलोग्राम विथ ए साइड ए एंड बी दिस लेट्स गिवन देयर ना मेनी टाइप्स
सीधा बांटना हर दीजिए हाँ मैंने सिक्सटी डिग्री ए ए ए सॉरी साइड है ये दिस इज द क्या आपका दिस इज द स्क्वायर सेप ये बन देर ना तो सिक्सटी डिग्री इधर है ना इधर एंगल बिटवीन द ठीक है बिटवीन टू साइड्स ओके दिस इज आल्सो यूनिट सेल एंड दिस इज द ए बी दिस इज द रेक्टेंगुलर सेप ओके दर इज द रेक्टेंगुलर सेप नाइन्टी डिग्री अंडरस्टैंड दर इज आल्सो ए नाइन्टी डिग्री ए ए तो डिपेंडिंग ऑन द लेटिस है ना साइट कि क्या इसका लेटिस साइट है हाउ कैन द ज्वाइन हेर इज आल्सो ए है ना दिस इज द आल्सो बिटवीन द हेर दी आम है ना ए बी दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटिस गिफन देर ना इन दिस वे एंगल क्या है गामा तो सो पॉसिबल यूनिट सेल इन टू डायमेंशनल ये क्या है दिस इज है ना टू डायमेंशनल यूनिट सेल दस लाख गिफन ईयर ना दिस लाख यू नाम बढ़ना पोर्सन ऑफ द थ्री डायमेंशनल दिस इज द थ्री डायमेंशनल दस लाख क्यूब यू नाम बढ़ना क्यूब या है ना क्यूबिकल या कोई भी है ना क्यूब दे सकते हैं हाथ सभी दिस इज द क्या है क्यूबिकल फॉर्म या क्यूबॉइड अंडरस्टैंड तो क्या शो कर रहा है यहाँ पे आफ्टर द है ना ज्वाइनिंग द लेटिस फिक्स लेटिस हम लेटिस पॉइंट को क्या करें आफ्टर द ज्वाइनिंग देन ए इट्स है ना गिव द फिक्स सेप एक फिक्स क्या है दिस इज द यूनिट सेल ये जो फिक्स जो आफ्टर द ज्वाइनिंग है ना आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ दिस पॉइंट लेटिस पॉइंट देन फॉर्म ए फिक्स सेप फिक्स जोमेट्रिकल सेप स्ट्रक्चर दट इन नॉलेज क्या है यूनिट सेल तो यही क्या बना यूनिट सेल है ओके तो ये प्रसिन ना आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ थ्री इन केस ऑफ तो ये क्या फॉर्म कर रहा है एक है ना एक फॉर्म कर रहा है एक थीमेट्रिकल सेप फिक्स सेप अंडरस्टैंड एंड दिस इज द लेटिस पॉइंट दिस इज द क्या आपका लेटिस पॉइंट लेटिस पॉइंट मतलब ये क्या है लेटिस पॉइंट यहीं से क्या हो रहा है आफ्टर द कम्बाइनिंग ऑफ अंडरस्टैंड दिस इज ऑल्सो लेटिस पॉइंट गिवन दे आर है ना विच आर आर ज्वाइनिंग टू दिस लेटिस पॉइंट अंडरस्टैंड दिस इज ऑल्सो लेटिस पॉइंट है ना विच आर आर ज्वाइनिंग ओके दैट ऑल द पॉइंट्स अंडरस्टैंड तो पर्सन ऑफ थ्री डायमेंस क्यूबिक स्पेस क्रिस्टल एटिस गिवन दे आर अंडरस्टैंड This is सी here also given there. Illustration of parameters of unit cell. Unit cell का क्या है दिस इज द पैरामीटर पैरामीटर्स है ना वाट पैरामीटर्स मीस वाट इज द एंगल्स ऑफ है ना इन ऑल द साइड्स कॉर्नर ठीक किस साइड में फेस है ना दिस इज द फेस दिस इज द कॉर्नर है ना गिवेन दे आर ठीक वाट इज द पैरामीटर्स हम कैसे हाउ कैन यू मेजर दिस ओके तो पोर्सन ऑफ थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लेटिस एंड इट्स यूनिट सेल एक यूनिट सेल है दिस इज द यूनिट सेल अंडरस्टैंड यूनिट्रेशन ऑफ पैरा यूनिट सेल ये क्या आपका एक यूनिट सेल है अंडरस्टैंड तो इन द थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल करेक्टराइज बाय इनको क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं क्या क्या कैसे करेक्टराइज किया गया यूनिट सेल को तो इस डायमेंशन अलॉन्ग द थ्री एजेज इसमें क्या है क्या क्या होते हैं इन यूनिट सेल इट्स डायमेंशन अलॉन्ग द थ्री एजेज कौन कौन से एज होते हैं ए बी सी इसमें कितने एज हैं थ्री एज मतलब जानते हैं यूनो बॉटे किनारा कितने एज है इसमें थ्री एज एज सीनियर ये क्या है थ्री एज है ना फर्स्ट एज सेकेंड और थ्री ए बी सी तो ये क्या है दिस इज द एज एज का मतलब कॉर्नर होता है किनारा अंडरस्टैंड दिज एज एज मे और मे नोट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये क्या हो सकते हैं परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं दिज आर परपेंडिकुलर टू इच अदर या नहीं भी हो सकते हैं जैसे ये क्या है दिज आर परपेंडिकुलर टू इच अदर ओके एंगल्स बिटवीन द एज एज है ना अल्फा बिटवीन बी एंड सी जैसे बी एंड सी के बीच में क्या है आपका अल्फा एंगल है बिटवीन द ए एंड सी बिट्टा एंगल बिटवीन द ए एंड बी ओके कॉर्नर जो है बिटवीन द एज ए एंड बी जीवन दे ना एज ए और बी के बीच में क्या है गामा बिटवीन द बी एंड सी बिटा बिटवीन द बी एंड सी अल्फा तो दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ एंगल्स अंडरस्टैंड तो दस ए यूनिट सेल इज करेक्टराइज बाई सिक्स पैरामीटर तो यहाँ पे हम कैसे कैसे करेक्टराइज कर सकते हैं सिक्स पैरामीटर कितने पैरामीटर यहाँ पे सिक्स कैसे दिस इज द एज ए बी सी एंड दिस इज द एंगल ओके विच फॉर्मेशन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू एज एज अंडरस्टैंड टू कॉर्नर तो क्या हुआ अल्फा बिटा एंड गामा तो इस तरह से कितने में सिक्स पैरामीटर दे आर इन ए यूनिट सेल तो दिस पैरामीटर्स ऑफ टिपिकल यूनिट सेल आर सोन है ना गिवन देर ना ओके तो सो आल्सो वी कैन से दैट पार्ट कि दिस इज द यूनिट सेल विच आर मेन थ्री एज एज थ्री है ना एज एज थ्री कॉर्नर्स देयर ओके एंड देयर इज आल्सो फॉर्मेशन ऑफ एंगल अल्फा बीटा एंड गामा बिटवीन द दिस एज एज थ्री एज एज तो सो देयर इज ए हाउ मेनी पैरामीटर्स थ्री सॉरी सिक्स अंडरस्टैंड हम नाउ डिस्कस अबाउट द प्रिमेटिव एंड सेंट्रल यूनिट सेल क्यों बाट इज द प्रिमेटिव और यूनिट है ना सेंट्रल यूनिट सेल ओके यू नो अबाउट ना ओके तो फर्स्ट वे डिस्कस अबाउट वाट इज द प्रिमेटिव है ना प्रिमेटिव ठीक है प्रिमेटिव एंड सेंट्रल यूनिट सेल कि प्रिमेटिव और सेंट्रल यूनिट सेल क्या है सेंटर का मतलब क्या है बीच है ना सेंटर मिड पॉइंट तो यूनिट सेल कैन भी ब्रॉडली डिवाइड इंटू टू कैटेगरीज यूनिट सेल को कितने डिवाइड किया गया है मैंने टू कलर के प्रिमेटिव एंड सेंटर्ड ओके 
प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर यूनिट सेल तो फर्स्ट वर्ड डिस्कवर प्रिमिटिव प्रिमिटिव मीन यू नो अबाउट ना कि वेन कंसिट्यूंट पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजिशन जो कॉर्नर पोजिशन में केवल कौन से कर्न पोजिशन में कॉर्नर जो कॉर्नर में शो करते होंगे ओनली कॉर्नर अंडरस्टैंड ओनली कॉर्न पोजिशन अंडरस्टैंड ऑफ द यूनिट सेल इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल ओके जैसे सी एग्जाम्पल गिवन दिया ना कॉर्नर जो क्या होता है यू नो वाट ना कॉर्नर पोजिशन जैसे यार यार कॉर्नर पोजिशन था ना एज जैसे यहाँ पे क्या है ये ये तो एज आपका किनारा एज कॉर्नर पोजिशन ये भी होता है ये भी कर सकते हैं तो ये जो क्या होगा कॉर्नर जो पोजिशन शो कर रहा है दैट इज अ कॉर्नर अंडरस्टैंड तो ये क्या होता है प्रिमिटिव प्रिमिटिव यूनिट सेल ठीक है सेंटर यूनिट सेल मीन्स क्या कि वेन ए यूनिट सेल कंटेंट्स वन और मोर कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट पोजिशन अदर देन कॉर्नर्स जो कॉर्नर्स को छोड़ करके पोजिशन को शो करते हैं सो द पोजिशन टू दोज एट कॉर्नर्स इट इज कॉल्ड द सेंटर यूनिट सेल अंडरस्टैंड सेंटर मतलब यू नो बॉट वेन यूनिट सेल कंटेंट्स वन और मोर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो एक और अधिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को क्या करते हैं सो ओके हाउ मेनी मोर देन वन और वट ओके प्रिमेटिव यूनिट सेल प्रिमेटिव यू नो अबाउट ना प्रिमेटिव मीन्स विच है ना सो द पोजिशन ऑफ कॉर्नर्स ठीक है जस्ट लाइक ए दिस इज द कॉर्नर्स है ना इन वन यूनिट सेल दर इज हाउ मेरी कॉर्नर्स ओके एट कॉर्नर्स जैसे यू नो है ना टू फोर सिक्स एट दर इज एट कॉर्नर्स तो दिस इज द प्रिमेटिव मतलब विच शो द ओनली कॉर्नर्स ओके कौन सा कॉर्नर जो शो कर रहा है विच शो द कॉर्नर्स दैट इज क्या दिस इज द प्रिमेटिव अंडरस्टैंड दिस इज द प्रिमेटिव प्रिमेटिव यूनिट सेल अंडरस्टैंड बट इन केस ऑफ सेंटर यूनिट सेल कि विच कंटेंट एट द प्रिमेटिव एज वेल एज है ना बॉडी सेंटर मतलब क्या प्रिमेटिव ओके ज्वाइंट विद द है ना सेंटर्ड ठीक है तो प्रिमेटिव एज वेल एज है ना ज्वाइंट द सेंटर दैट इज नॉन क्या है ये दिस इज नॉन वाट सेंटर्ड यूनिट सेल तो वही सेंटर यूनिट सेल क्या है कि वेन एन वन और मोर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट पोजिशन पोजिशन पे तो द अदर दैन कॉर्नर्स इन एडिशन टू दोज एट कॉर्नर अदर दैन कॉर्नर्स दिज आर द ऑल्सो कॉर्नर बट अदर दैन कॉर्नर्स ओके दिस इज द कॉर्नर्स बट अदर दैन कॉर्नर्स अंडरस्टैंड दैट इज नॉट क्या सेंटर्ड विच चेंज द पोजिशन तो सेंटर यूनिट सेल आर थ्री टाइप्स हाउ मेरे टाइप्स ऑफ सेंटर यूनिट सेल थ्री टाइप्स जस्ट लाइक विच विच द टाइप्स सेंटर यूनिट सेल आर थ्री टाइप्स विच विच बॉडी सेंटर यूनिट सेल फेस सेंटर यूनिट सेल एंड इन द सेंटर यूनिट सेल मीन्स बी सी सी एफ सी सी और इन द फेस सेंटर ई एफ सी सी ओके दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ओके तो लेट्स वी डिस्कस वन बाई वन की बाट इज द है ना बी सी सी एफ सी सी अंडरस्टैंड तो लेट्स वी डिस्कस बॉडी सेंटर यूनिट सेल तो बॉडी सेंटर बॉडी सेंटर मतलब का विच एग्जिस्ट इन द बॉडी सेंटर मीन्स वाट मिड पॉइंट ऑफ द यूनिट सेल तो सच यूनिट सेल कंटेंट्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स आयन और मोलिक्यूल ओके आयंस इट्स बॉडी सेंटर बिसाइड द वंस दैट आर ऑफ इट्स कॉर्नर्स ठीक है कॉर्नर्स को छुड़ा करके ये क्या होंगे बॉर्डर है ना बी सी सी यानी कि बॉडी पे सेंटर्ड हम इन देयर सेंटर दैट इज नॉन एज वाट बी सी सी जस्ट लाइक यू नो अबाउट ना गिवन देयर इन द फिगर ऑल्सो बी सी सी गिवन देयर ओके लेट्स एग्जाम्पल वट इज बी सी सी मीन्स यू नो अबाउट ना कि विच एलॉन्ग विद दके जस्ट लाइक ए दिस इज द सपोज दैट यूनिट सेल दर इज द हाउ मेरी कॉर्नर्स एट कॉर्नर्स यू सीन ना तो इन देयर बॉडी सेंटर वन पॉइंट इज है ना लोकेटेड इन देयर है ना मिड पॉइंट ऑफ दूनिट सेल यानी कि बॉडी सेंटर तो यही क्या हुआ दिस इज द बी सी सी बॉडी सेंटर यूनिट सेल ओके एलॉन्ग विद द कॉर्नर कॉर्नर तो है ही बट है ना इन देयर यूनिट सेल ओके ऑक्यूपाई द पोजिशन इन देयर बॉडी सेंटर्ड अंडरस्टैंड फेस सेंटर्ड तो सच यूनिट सेल कंटेंट्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इच फेस है ना बिसाइड द वंस दैट आर है ना आर एट इट्स कॉर्नर कॉर्नर को है ना बिसाइड द कॉर्नर कॉर्नर में ही क्या होते हैं एक फेस करते हैं इन ऑफ है ना फेस सेंटर्ड फेस सेंटर्ड मीन्स यू नो अबाउट ना दैट इज है ना विच आल्सो शो द फेसेस ऑफ इच कॉर्नर जस्ट लाइक हेयर दिस इज द फेस तो हेयर इज ऑल्सो प्रजेंट दैट्स है ना वाट यू है ना देर एटम्स एंड सम मोलिक्यूल तो दिस इज अ फेस सेंटर अंडरस्टैंड विच लोकेटेड द एटम्स ऑन मोलिक्यूल्स इन देयर फेस है ना फेस ऑफ यूनिट सेल तो दिस इज द फेस सेंटर्ड अंडरस्टैंड इन द फेस सेंटर्ड तो इन सच ए यूनिट सेल वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज प्रजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेज बिसाइड द वंस प्रजेंट एट प्रजेंट एट इट्स कॉर्नर 
क्या हो रहा है कि इंड ऑफ फेस एंटर्ड मीन्स विच प्रेजेंट एट टू पॉइंट कंस्टिट्यूंट पार्टिकल प्रेजेंट एट दी टू है ना अपोजिट फेसेस किसी टू अपोजिट फेस में क्या होगा है ना कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओके एटम साइंस मोलिक्यूल जस्ट लाइक ए सी द एग्जाम्पल सपोज दैट इज यूनिट सेल यू नो बट ना देर इज एट कॉर्नर्स अपोजिट फेस विच आर अपोजिट फोर फेस मान लो सपोज दैट दिस एंड दिस या इसको भी इसको भी ले सकते हैं तो टू ओनली टू सेंटर आर एग्जिस्ट टू पार्टिकल कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन दे अपोजिट है ना अपोजिट फेसेस तो दैट इज नोन एज एंड ऑफ फेस सेंटर्ड ओके यूनिट सेल अंडरस्टैंड नो प्रॉब्लम इन दिस केस तो इन दिस वे थ्री टाइप्स ऑफ सेंटर यूनिट सेल बॉडी सेंटर यूनिट सेल बी फेस सेंटर यूनिट सेल एफ एंड एंड सेंटर यूनिट सेल इज नोन एज ई ओके तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड ओके नो प्रॉब्लम